হ্যালো গুড মর্নিং বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আই হোপ তোমরা ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি এখন বাজে সকাল আটটা আর আজকে তোমাদের জন্য একটা অন্য ভিডিও আসছে এই ভিডিওটা আমার অনেক দিনের ওয়েট মানে অনেক দিন ওয়েট করে আছি এই ভিডিওটার জন্য তো সেই ভিডিওটাই আজকে তোমাদের কাছে আসছে তবে থেকে ওয়াইটে এসছি তবে থেকে আমার ওয়াইটে অনেক বন্ধু হয়েছে এবং কত বন্ধু আছে যার সাথে ভালো সম্পর্ক খারাপ সম্পর্ক সব হয়েছে তো আজকে আমি যেখানে যাচ্ছি তার সাথে আমার টক ঝাল মিষ্টি যেরকম বলো ওরকম একটা সম্পর্ক তো সেইরকমই একটা সম্পর্কের মানুষের কাছে যাচ্ছি আই হোপ সব ঠিক থাকবে সব সুন্দর হবে কারণ অনেক দিন ধরে ওয়েট করছিলাম এই দিনটার জন্য আর আজকে ফাইনালি সেই দিনটা এসেছে তাই কিভাবে সেই দিনটা কাটালাম কে সে সেটা দেখার জন্য তোমাদের কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখতে হবে আমার সঙ্গে থাকতে হবে তো আজকে পুরো দিন আমি কি করছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার এই ভিডিওটা তাই দেরি না করে চলো লেগে পড়ে আজকের দিনটার জন্য আর এই ভিডিওটার জন্য তোমরা কিন্তু সবাই থাকো আর আমার কিন্তু ভালো ভালো কমেন্ট করেছ আর চলো বেশি বক না এবার আমি রেডি হবো তো বন্ধুরা আমি রেডি হয়ে গেছি এই দেখো একদম সিম্পল লুক বেশি মেক আপ না কিচ্ছু না তো আমি রেডি হয়ে গেছি এবার বেরোবো খুব এক্সাইটেড কারণ আজকের দিনটার জন্য আমি খুব 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 এক্সাইটেড আছি আর ওয়েট করা যাচ্ছে না কিন্তু এখনও অনেকটা সময় এইবার আমি এখন বেরোবো এখন বেজে দশটা তো এখনও আমার মেন জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যাবে তো চলো এবার আমি বেরোবো কেমন লাগছে আমাকে আমরা কিন্তু অবশ্যই জানিও তো চলো আর দেরি করবো না এইবার বেরিয়ে পড়ি তো চলো তো দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের অপেক্ষার অবসান হচ্ছে আজকের দিন অনেক কৌতূহল মনের ভেতর কি হবে না হবে তো এই কৌতূহলের চোটে আজকে আমি সব থেকে বড় ভুল করে বেরিয়েছি সেটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি যাওয়ার চোটে আমি উঠে গেছি ভুল ট্রেনে যেটা বলে গ্যালোপিন ট্রেন যে ট্রেনটা কিন্তু আমার যেখানে নামার সেখানে দাঁড়াবে না তো সমস্যা হয়ে গেছে তাই জন্য আমাকে সেই ট্রেনটা ছেড়ে দিতে হলো আর আমাকে নামতে হলো শ্রীরামপুরে এই দেখো আমি যাচ্ছিলাম বালি কিন্তু আগের ট্রেনটা যেহেতু বালিতে স্টপেজ দেবে না ডাইরেক্ট হাওড়ায় স্টপেজ দেবে তোমার টেনশন হয়েছিল তো আমি শ্রীরামপুরে নেমে গেছি আর এখানে কিন্তু অনেকেই নেমেছে আর আজকে সানডে সানডেতে তো প্রচুর ট্রেন ক্যান্সেল থাকে সেইটা আমি আর আগে লক্ষ্য করিনি তো যাই হোক সুতরাং প্রথমটাই হচ্ছে আমার একটু গড়বর হলো এবার আগে ঠিক হবে ভেবে কোনো ব্যাপার নয় এবার বালিতে নেমে গিয়ে ওখান থেকে কিছুটা হাঁটাপাত কারণ বালিতে নেমে বালি হল্ট যেতে গেলে পায়ে হেঁটেই যেতে হয় তার জন্য মিনিমাম দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগে যদি আরামসে যাও তো ফাইনালি আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি বালি হল্টে হ্যাঁ বালি হল্টেরও কিন্তু ট্রেনের টাইম আছে যেহেতু এটা কট লাইন তো এখানেও কিন্তু অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয় তো বালি হল্টে দাঁড়িয়ে আছি যে কখন ট্রেন আসবে আর তারপর কোথায় যাবো যাবো শিয়ালদা আমি জানি এটা কট লাইন না মেন লাইন বাট এটা শিয়ালদা লাইন এইটুখানি আমার জানা তো এই দেখো এখন কিন্তু প্রচুর রোদ আর বাজে হচ্ছে তোমার এগারোটা অনেক লেট হয়ে গেল যেহেতু প্রথম ট্রেনটা আমি ভুল করেছি তাই এই টাইকার এখানে আসতে আমার একটা ট্রেন মিস করতে হলো তো দাঁড়িয়ে আছি আমি হ্যাঁ শিয়ালদা যাবো কিন্তু শিয়ালদা আমি যাবো না তার আগে স্টেশনে তার আগেই নামবো তো যাই হোক ফাইনালি ট্রেন এসে গেছে আর এইটা হচ্ছে সেই ব্রিজ আর এখানে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কালী মন্দির যেটা যদি আমি যাই অবশ্যই তোমাদের আমি ভিডিও করে দেখাবো তো ট্রেনে বসে এই উপভোগটা তো করতেই হয় আর ট্রেনটা খুব স্পিড ড়ে ছিল তাই হয়তো মন্দিরটা তোমাদের আমি ক্লিয়ার দেখাতে পাচ্ছি না তোমরা কিন্তু সবাই একটু প্রণাম করে নিও মাকে আর মাকে বলো যেন সবাইকে আশীর্বাদ করে সবাইকে সুস্থ রাখে ভালো রাখে তো যাই হোক আমি অনেক দেখার চেষ্টা করলাম তোমাদেরও দেখানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কি করব ট্রেনটা এত স্পিডে ছিল আমি স্লোমো করেও ভালো করে মন্দিরটা দেখাতে পাচ্ছিলাম না কোন দিন যদি আমি সামনে থেকে মন্দিরে যাই অবশ্যই সেটা তোমাদের সবাইকে দেখাবো এবং আমি জানি অনেকও এই মন্দির ঘুরেছে তো বালি হল থেকে শিয়ালদা যেতে গেলে আমাকে আর একটা ট্রেন ধরতে হলো মানে এখনও পর্যন্ত আমি তিনটে ট্রেন চেঞ্জ করে নিলাম মানে আমি যেখানে যাই এত আমাকে ট্রাভেলিং করতে হয় কেন জানি আমার বাড়ি এতটা দূরে আর সবার বাড়ি যেতে গেলে যে আমাকে কেন এত কষ্ট করতে হয় তো যাই হোক ফাইনালি আমার যে স্টেশনে আসার কথা সেখানে চলে এসেছি তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা কোন স্টেশন বুঝতে পারছো না না অবশ্যই যারা যারা বুঝেছো তারা কিন্তু কমেন্ট করো আর যারা যারা বোঝনি তারা একটু ধৈর্য ধরো তোমরা কিন্তু দেখতেই পারবে আমি কোন স্টেশনে চলে এসেছি আর এটা কিন্তু খুব একটা ব্যস্ত স্টেশন আর এখান থেকে কিন্তু অনেক অনেক ট্রেন যাতায়াত করে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দমদম স্টেশন হ্যাঁ আমি চলে এসেছি দমদম স্টেশনে কারণ আমাকে কিন্তু এখানেই ওয়েট করতে বলা হয়েছে তো এই দেখো খুব ব্যস্ত স্টেশন রবিবার হলে কি হবে আর আমি একটা জিনিস তোমাদের লক্ষ্য করতে বলবো এখন ঘড়িটা বাজে হচ্ছে বারোটা পঁয়ত্রিশ মানে আমি মিনিমাম বারোটার মধ্যে চলে এসেছিলাম বাট বারোটা পঁয়ত্রিশে আমি ভিডিওটা
অপরিচিত জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে যে কতটা অকওয়ার্ড লাগে সেটা যারা ওয়েট করেছে তারা জানে আর আমার খুব অকওয়ার্ড ফিল হচ্ছিলো আর এবং ইভেন আমার কান্না পাচ্ছিল দেখো এখন বাজে একটা চব্বিশ মানে আমি বারোটা থেকে একটা চব্বিশ আমি দাঁড়িয়ে আছি যার আসার তার আসার নাম নেই আমি কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে আমার রাগ হচ্ছিলো মনে হচ্ছিলো বাড়ি চলে যাই তো চলো ফাইনালি সে এসে গেছে তোমাদের দেখাই ওই দেখো ম্যাডাম আসছে ঘড়িতে কিন্তু আমার তখন একটা পঁয়ত্রিশ বুঝতে পারলে তাহলে আমি কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছি তো ম্যাডাম দূর থেকে হাত নাড়াচ্ছিল আর আমারও ওকে দেখে বেশ মনটা একটু এইবার একটু কিন্তু আমার ভালো লাগছিল কারণ এতক্ষণ ওয়েট করার পর ফাইনালি যখন ওর সঙ্গে দেখা হলো তখন কিন্তু সত্যি সত্যি খুব দারুণ ফিল হচ্ছিল আর কে সেই ম্যাডাম কে সেই তাকে তো অবশ্যই তোমাদের সামনে দিয়ে পরিচয় করাবো তার কথাবার্তা সব কিছু আমি তোমাদের দেখাবো সেইটার জন্য তো তোমাদের আমার ভিডিওতে থাকতে হবে কারণ একটা অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত একটা মানুষের সঙ্গে যখন আমি দেখা করতে গেছি কেরকম ফিল হয় সেটা তো তোমাদের অবশ্যই আমি বলবো পুরো ভিডিও তাতে তো চলো এইবার আমি একটু তার সঙ্গে কথা বলি না তোমাদের কিন্তু ফাইনালি একটু আমি ওর সঙ্গে কথা বলাই যে তোমার অনেকটা রাগ ছিল দেখি রাগটা আমার কমেছে কি না চলো দেখি তো ফাইনালি যার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ দমদম স্টেশনে দেড় ঘন্টা ধরে সে চলে এসেছে এবার গিয়ে দেখো তার সঙ্গে বলছে পরিচয় করাই ফাইনালি এতক্ষণ মাথা মাথা গরম করে দিয়েছিল ভেবেছিলাম আসলে একটু খুশি দেবো বাট হলো না সামনে থেকে এত কিউট কিউট বেবি 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 ভাব তাই জন্য আমার সব রাগটা জল হয়ে গেল যদি বেবি বেবি ভাব না হতো না আমি রাগ আমার কমে গেছে মানে ওকে দেখি রাগ কমে গেছে তো চলো এখন আমাদের ঢং দেখেনি এবার আমাদের ঢং দেখবে আমরা কত ঢং করতে হই আমি দেবো না দশ টাকা তুই তুই দমদম স্টেশন থেকে আমরা চাপলাম মেট্রো মানে আমার চারখানা ট্রেন যেটাকে বলে তো এখানে কিন্তু ঝগড়া হচ্ছিল প্রচণ্ড পরিমাণে সেটা আমরা তোমাদের ভাষাটা শোনালাম না তো চলো এবার আমরা পৌঁছে গেছি জায়গাটা তোমরা একটু দেখে নাও কেউ যদি চিনতে পারো এখান থেকে ফলো করবে বাকি ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে আমি থাকবো একটা খবর দেবো হ্যাঁ তো অনেক মজা অনেক ইয়ার কি করতে করতে আমরা কিন্তু ফাইনালি পার্কে ঢুকে গেছি আর এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর গেট সামনে অনেকটা জায়গা আছে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে কিন্তু আমরা পুরো পার্কটা ঘুরতে পারিনি যেহেতু অনেক লেট করে এসেছিলো এরা আর আমার তো জানোই কীরকম মনটা একটু আপসেট ছিল তো যাই হোক ফাইনালি আমরা পার্কে ঢুকে গেছি এইবার বাকি আমরা কী করব না করব সেটা কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিন্তু আমরা কিন্তু সঙ্গে থাকবো
আমিও গিফট আনি আমি প্যাকেট এনেছি ঠিক আছে ঠিক আছে সেটা পরে দেখা যাবে যে কে কার জন্য কি এনেছে ততক্ষণের জন্য সারপ্রাইজ থাক না ঠিক আছে এখন দেখো এর তো এমনিও ফুল রয়েছে কানে মাথায় সব জায়গাতে এখানে কোনো কোনো প্রজাপতি বলতা সব চলে আসবে চিন্তা করো না এটা সব জঙ্গি বাবা ছোটবেলা থেকে আমরা রান্নাবাটি খেলেছি বুঝেছো অনেক বড় গিফট এনেছি লরি করে নিয়ে যাবে তোমরা কিন্তু জানো এত গিফট আমি তোমাদের বাড়িতে দেখাবো ঠিক আছে আমিও বাড়িতে গিয়ে দেখাবো আমাকে কি কি দিয়েছে আমার জন্য কেন যে ছোট ছোট পিঠু 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 বাবু জলের বোতল এতজনে জল প্রকাশা পেয়েছে মানে কি বলবো জল না খেলে তো মরে যাব দেখাবো না তোমাদের ঠিক করে এটা নাহলে আমার রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে এটার পিছনে অনেক কিছু হয়েছে সেটা ছোট ছোট যারা দেখবে তারা দেখতে পাবে না এই জন্য বাকিটা অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে তোমরা যদি আসতে চাও আসতে পারো রবীন্দ্র সরোবরে যে কোনো দিন আর আজকে সানডে আজকে একটু ভিড় বেশি আর গিফট দেওয়ানো শেষ লাঞ্চ করাও শেষ এইবার হচ্ছে আমাদের কিছুটা সময় কাটানো আর সেইটারই মুহূর্ত তোমাদের কাছে আমি তুলে ধরছি চলো
रिल्स बनाओ तुषार कर सब कष्ट बेपार हो जल और जल नहीं मजा कर देखाई चलो जेहेतु पार्कर भेतरे जल आना एलाउ छो ना तो तुषार उल्टो दिखे गए पार्क ओखान एक थान दबर बोतल छुड़े दिए से पार्क भेतरे नहीं जेहेतु पेपसिटो ऊपर के फेला हो तर देखो कम बबल्स होती एक समय ना दी संगे संगे ढाकना खुले सब प्राय बड़िए गए तो जो इटा दिए जो तृष्णा तरा मेटाल क्योंकि तो जल एखे पावा जा चलो तो एबारे तो मजा करी नकल तो बाकी अन्य दिन आसब तक हमें पूरा बाकी लेकिन देखो आज के यहाँ देखा हमारे जावर टाइम हो गए चलो ना कानते हैं कारण आप नेक्स्ट टाइम देखा करब तो चलो एबार बेरो कारण अनेक समय जो है तो चलो हमें बाकी ट्रेनिंग तो बस हमें सोजा चले पार्क के बैरिए सामने ही छो एक पार्क उल्टो दिखे टालीगंज स्टेशन तो यहन के तुषार बलो जुम्मन इखने ट्रेने चले जाओ तेल शियालदा के तुम्हार ट्रेन धरते सुविधा हो बसार सीट पा कारण एक् जो दमदम के ट्रेन धरी तो प्रचुर हाँ भीड़ है और हाँ अनेकटाई कष्ट करते हैं तो भाव तेरे सोजा शियालदा के जाए तो मजा ही तो ये हमारे लास्ट कथा बार्ता एरपर और बाड़ी चले जाए ट्रेने को चले जाब हमारे हम जो अनेकटा समय लागे क्योंकि कि मुहूर्त और साथ ही कटिएल जावर समय मजा कर सारा जीवन जो फोने थे जाए तो भविष्य और आर मध्य सम्पर्क कतटा थकबी जानी ना क्योंकि स्मृतिगुलो क्यों थे जाए तो ट्रेन क्योंकि चले जो जावर समय आस तुम मन ट कष्टे भरे जाए जेटुकु समय पे कारण एक्चुअली अनेक लेट कर ही वाला एस तई बस समय काटाते पर तई मने तो हिलो आकटू समय काटा क्योंकि फिरते हो कारण एखान अनेकटा समय तीनटे गाड़ी चेन्ज कर जो तीन भेवेलम एक गई तो भलो है तो ये देखो एरा हे पागलाम शेष नहीं गे क्या दोटो चिप्स पैकेट कने दी चलो इवें ये थान्स आप तुम नहीं जाओ तुम्हार खूब जल तेजना बच्चे तुम्हें ट्रेने बस खाओ मैं पागलाम शेष था तो यब छोटो छोटो भलोबाशा है तो दिए नये क्योंकि ये छोटो छोटो भलोबाशा यगल क्यों सारा जीवन जो थे जाए सब कष्ट लगे जो ट्रेन ड़े दी सत्य हमें ट्रेन स्टे बस कान्ना पाचल तुम्हारे से प्रकाश करते जानी ना तुम्हारा भाव यार नैकामो नाटक एर कष्ट क्योंकि किचू किचु मानुषर सकते मन एत मिल हो जाए जैसे ड़े आसते सत्य क्यों कष्ट लागे तो देखो शियालदाय पहुँचे गे और फोन करलरेडी बाड़ी पहुँचे गे क्यों पोछते पाई जस्ट सब शालदा आसलम और सब एतटाई हमार शदार टाइमिंग एत सूंदर छो मैंने कि बोलब तब ट्रेन छो कु नम्बर प्लैटफर्मे सत नम्बर प्लैटफर्म मैं मैं एत युद्ध दौड़ते जेटा के कि बोलो कारण हमार हाथ छो मात्र मात्र सत मिनट ठीक है एट वन मध्य कूड़ी नम्बर प्लैटफर्म थे जो है सत नम्बर प्लैटफर्मे तो एकदम दौड़ लागिए दिए तो जेई को पोछते ही डानकुनी लोकल धरते हैं जो डानकुनी लोकल धरी तेल क्या बसि झमेला करते हैं ना ये मोटामुटी दौड़े दौड़े डानकुनी लोकल धरे नहीं 
এরপরে বালিতে গেছি বালি থেকে আমি আবার বালি হল্ট থেকে হুগলি এসেছিলাম কিন্তু আমার ফোনে চার্জ ছিল না বলে আমি ভিডিওগুলো করতে পারিনি তো ফাইনালি আমি কিন্তু হুগলি পৌঁছে গেছি আর আমি যখন টালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরি তখন বাজে পৌনে পাঁচটা মানে চারটে চুয়াল্লিশ আর আমি হুগলিতে কটায় পৌঁছেছি সেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই কারণ তোমরা তাহলে বলবে হয়তো আমি মিথ্যা কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা কথা বলছি না আর আমার ফোনে কিন্তু খুব লিমিটেড চার্জ ছিল তাই আমি কিন্তু বাকি ভিডিওগুলো করতে পারিনি এই দেখো আমি পৌঁছেছি মোটামুটি বাজে কটা পৌনে সাতটা মানে দু ঘন্টা লাগলো আমার আসতে তো চলো বাড়ি গিয়ে তোমাদের সাথে আমি কথা বলছি তো ফাইনালি আমি বাড়ি চলে এসেছি রাস্তা একদম ফোনে চার্জ ছিল না তাই বাকিগুলো তোলা হয়নি একটু বাজার টাজার করেছি আর এখন বাজে সাড়ে সাতটা তো সাড়ে সাতটার মধ্যে আমি বাড়ি ঢুকে গেছি যেহেতু আমি সব ট্রেনগুলো টাইমে পেয়েছি তো আজকে দেখতেই পারলে কীরকম মজা করলাম প্রথমের দিকে একটু রাগ হচ্ছিলো যেহেতু অনেকক্ষণ ধরে একা ওয়েট করেছিলাম বাট যখন আমি ওর মুখটা দেখলাম সত্যি সব রাগ জল হয়ে গেল এতটা কিউট আর এতটা প্রাণোচ্ছল যেটাকে বলে মানে খুব খুব ওকে দেখে আমার সব রাগগুলো জল হয়ে গেছিলো হ্যাঁ তারপরে তাকে একটা ছোটো মেয়ে হয়ে ও আমার জন্য কি করেছে সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দাঁড়াও আমি জানি না ও কেন আমার জন্য গিফট এনেছিলো তো এই দেখো প্রথমে দিয়েছিলো আমাকে দুটো বড় বড় লেস জানি না আমার রাগ কমানোর জন্য কি না তো যাই হোক এটা তুষার দিয়েছিলো এনে আর এই দেখো ওর বিহুদির যাতে নজর না লাগে তাই জন্য এনে দিয়েছিলো একটা নজর ব্রেসলেট আর এটা কিন্তু খুব সুন্দর এটা আমি রেখে দিয়েছি যত্ন করে আর দুটো একদম অল টাইম ইউজ করার জন্য ছোট্ট ছোট কানের যেহেতু আমি কানের খুব ভালোবাসি আর এই দেখো এটা হচ্ছে নেলস আমি জানি না এই নেলসগুলো কবে পড়ব কে যেহেতু আমি নেল এক্সটেনশান করি না বাট ওটা দেখে খুব ইচ্ছে হলো তো এই দেখো দিয়েছিলো আর একটা যে বড় হ্যান্ডসাপের বোতল দিয়েছে ওটা তো দেখালে আমি তো চলো দেখা হয়ে গেল এবার কথা বলি তো দেখতেই পেলেন ও আমাকে কি কি গিফট দিয়েছে আমি তো জাস্ট মানে আমি সত্যি আমার তখন রাগ হয়েছিল যে গিফট কিসের জন্য ভাই তুই তো ছোটো একটা মেয়ে তোর সাথে আমি দেখা করতে গেছি বাট সারাটা দিন সত্যি খুব খুব মজা করেছি ওর সাথে যে কোনো মানুষ মিশতে পারবে মানে ওর ব্যবহার ওর কথাবার্তা আমি রাগ করেছিলাম জানি না ও আমার রাগ কমানোর জন্য কি না বা সিরিয়াস বলেছে কিনা ও আমাকে বলেছে পিহুদি তুমি খুব কিউট পিহুদি তুমি খুব কিউট পিহুদি তুমি খুব কিউট জানি না ও আমার রাগ কমানোর জন্য করেছে কিনা বা সত্যি বলেছে কিনা বাট সত্যি যেহেতু ব্যবহারগুলো আমার খুব ভালো লেগেছে কি করে টাইমটা কেটে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না আর মজা দারুণ মজা করেছি মানে আমাদের এত মজা হয়েছে যে আমরা সব কিছু ভুলেই গেছিলাম যে ওর সাথে যে এসছিল ওকে নিয়ে তার তাদের কথা ভুলে গেছিলাম তো সেইগুলো তো তোমরা ভিডিওতে দেখতেই পারলে তো খুব ভালো লাগলো এই ভিডিও যেন আবার আমাদের দেখা হয় এটি আমরা প্লে করব তো চলো আর ভিডিওটা বাড়াবো না এখানেই শেষ করবো দেখা হবে তোমাদের সাথে অন্য একটা ভিডিওতে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আর আমার পাশে থাকবে সাথে থাকবে আর দেখা হবে আবার তো চলো টাটা